对不起，对不起，不好意思，对不起，对不起，真着急。顾虑，陆律。喂，到哪了？电梯一层。快一点，十九层，谢谢。今天冯老大情绪特别恶劣。哪种恶劣？十年一遇还是百年一遇？不好意思，超重了，赶紧上来的那种恶劣。哦，咱能下去一个吗？着急上班呢。要不然，请您先下去。我，不好意思啊，我又不是最后一个，他是最后一个。顾全大局吧，要不然大家谁也上不去。您为什么不顾全大局坐下一趟呢？美女，咱不差这一分钟、两分钟了，行吗？我们都有急事。差一分钟，如果差一分钟的话，客户可能就会取消订单。真没有急事。我们的确有非常要紧的事儿，所以能不能拜托你成下一趟？而这位先生，谁没有要紧的事儿啊？请问。嗯。那这是我的名片，请收好。您给我名片什么意思？我知道您是律师，所以您想告诉我说您的工作很重要。虽然您最后一个上来的，但是您要先上楼是吧？不不不不不，我是想说，如果你因此丢了工作，你可以找我。我找你干嘛呀？我可以让你老板赔你很大一笔钱。如果你做不到呢？我从来不说自己办不到的事情。谢谢。谢谢谢谢谢谢，快一点好吗？我们要去加油，谢谢。你要迟到了，谢谢您，谢谢啊。等一下，等一下，等一下！对不起，对不起，对不起，对不起，不好意思啊，我们赶时间啊。拜拜，再见。我，我这餐。您好，您的外卖。丽娜姐，您的快递。对不起啊，来迟了。我刚刚路上发生了一点意外。什么意外？嗯，我上电梯的时候被电梯门夹了一下，这餐就掉到了地上，我就只能回去重新给您做了一份，耽误了您的时间，实在抱歉。这不叫意外，这叫过失。由于你的过失，餐掉到了地上，我可以给你差评。这是意外，不是过失。您千万别打差评。那你给我解释一下啊，什么叫过失啊？过失是指因疏忽而发生的过错，被电梯门夹到真的不是因为疏忽。好，那我再给你一个机会，你认真的想一想，到底是意外，还是过失？意外是指受外来的非本意的料想不到的事件，被电梯门夹。你赢了啊，是意外。对。订单已取消。我希望你通过这件事情得到一个教训，不要和驴争辩，即使争赢了，他也会想办法报复你。哎，我并没有取消订单呀、啊。所以你是想让那个送外卖的小姑娘，在发现你没有取消订单的时候，鸡涕零的跑回来，而且打心底里觉得你是一个好人，为了那热。你了解我？不要这样。这是十八世纪男人引起女人注意力的方法，现在是二十一世纪了。有些东西是永恒的，只有变化是永恒的。那也是永恒的。我可以去和你们领导解释。我们是机器审评，你能和机器解释吗？你不会说你们公司除了送餐的事人，其他的都是机器吧？你怎么了？是不是扣你钱了？扣了多少？你告诉我，我现在就赔给你。人家没取消订单呢。没取消。欢迎光临。哟，这么巧。好，你在这儿上班。冤家路窄啊。冤家，我们什么时候结的冤
你不会这么快就忘了吧？你们当时把我逼下的电梯，没想到你还这么记仇。你接下来是不是要说我小心眼儿？接下来我要请你给我来一杯咖啡。咱们得让他承认侵权。你这叫与虎谋皮，你别给他做一比对，他就心虚了。那就看谁玩的更好、更专业呗。好久不见，怎么样？挺好的。这应该是你接到的第一个案子吧？别紧张，我们只是聊聊。我不紧张。这是我的当事人吴美薇女士。吴小姐你好，我是罗宾。你好，你好。麦薇以前在我那儿实习过，她应该跟你讲过很多在我那儿的趣事吧？罗律，我们今天在这儿不是叙旧的，是为了解决任小年的公司侵犯了吴女士的知识产权。小美，法院还没有判。你怎么就能说任小年公司侵犯了吴小姐的知识产权呢？我觉得吧，现在是他们比较被动，所以罗宾来了，咱们就直接跟他说，如果不承认侵权，其他不用谈了。他拔脚就走，是我没教好他，我的错。您教我的我都记得呢。您现在使这招，叫先发制人，压人一头，就是想让我的当事人对我产生不信任，我不会上当的。我没有教过你这招，你肯定记错了。我的记性很好，那你一定应该记得我教过你。法律的功能不是挑起争端，而是制止争端；不是制造分歧，而是阻止分歧；不是混淆是非，而是以公允的态度、准确的措辞提供确切的事实。嗯，咱们上来先问问他对咱们这个比对的看法。哼，他一定会说：“英雄所见略同，大家想一块儿去了。”我们的比对您看过吗？看过。您觉得相似吗？英雄所见略同。这就正好掉到咱们挖的坑里了。他怎么解释？他们给美薇发过邮件。嗯，不止发过邮件，还打过电话呢。到时候你当场说出来的，你就跟他说，当时谁谁谁约我见过面，我还去面公室。那他就不能自圆其说了。那您的意思是说，大家想一块儿了？任小年的秘书给我打过电话，还约我去过面试，所以说不可能想到一块儿。我就怕到时候他睁眼说瞎话，他万一说你那那比对不像呢？那咱们就给他录下来，编成小视频发到快手上去，让大家评判一下。然后呢？如果公众都认为他是一个不诚实的人，那法官怎么可能会采信他说的话呢？吴小姐，善律者不送。其实我今天来……你好，您的咖啡。谢谢。请问你们有什么要点的吗？不需要，谢谢。打扰了。您刚才想说，您今天来是？吴小姐，这是一份协议，任小年的人事时尚，希望能够邀请你成为他们的首席设计师我们撤诉的前提是你们得承认侵权。我们没有侵权，那为什么要主动和解呢？是因为我们不想跟这么一位有才华的设计师为敌。那您怎么解释，人事时尚的产品和吴小姐的作品高度相似呢？而且刚才你也承认了，比对结果的确是高度重合的。黑猩猩和人类的基因组也是高度重合，相似度达到百分之九十九。那一定不会有人说，黑猩猩跟你是同一物种。吴小姐，嗯，我强烈建议你再咨询一下其他律师的意见，看看我们给到你的是不是最好的。行。呃，不好意思，我去趟洗手间啊。请便。对不起啊，我们认识。谁啊？那个咖啡小妹。她是我当事人的闺蜜，我们是朋友。
。哎，这不违法，这是合法的。当然。哎，我怎么觉得罗宾给人感觉挺好的，像你吧？你就是个花痴。这份协议你要是签了，你就掉进去。哪有这么严重？他还夸我才华出众呢。你要时刻牢记，他是个律师，是任小年的律师，他接受的是任小年的委托，他的职责就是维护任小年的利益，即使他明知道任小年可能存在种种不端。是这样的吗？可我还是觉得他是真的欣赏我，聘请我当首席设计师。亲。那是人家职业素养高，好不好？人家把你卖了，你还替人数钱呢，去！他哪能把我卖了？按照这份合同，你是他们的首席设计师，也就是说，你所有的作品都属于人事时尚。没听懂是吧？也就是说，他们给了你一张空头支票，首席设计师换走你所有、所有、所有、所有、所有、所有、所有、所有的作品。啊，哎，我看牛斌还挺亲切的，咣一下给我一个大馅饼，咣一下给你个大现金。他为什么呀？因为这是他的职业。他的职业是抢劫吗？我们修改了一下。这是你改的，你们改的什么呀？啊，我我也不清楚。其他条款没问题，我们可以商量，但是这一条不合理，必须要删掉。那就不必谈了。你们起诉任小年，要求索赔五百万，并且赔礼道歉。可是你提的条件也是让我们支付五百万，并且赔礼道歉。那么还有什么和解的必要呢？也就是说，即使我们官司输了。结果也是一样，不一样。有什么不一样？如果我们打官司，法院支持我们，那我们就会拿到五百万的赔偿金。但是如果和解，按照你们起草的和解协议，我们得到的仅仅是一个首席设计师的职位而已。年薪过百万的，是税前，而且还要完成业绩才有可能拿得到。那也总比你们输了官司一无所获好吧？我们不怕打官司，反正我们又没有并购计划。让我们好好算一下，到底谁的损失比较大呢？一个好几十亿的并购计划，总不能被一个旷日持久的小官司给搅黄吧？嗯？他们聊什么呢？嘘，我来给你普及一下什么叫敲诈勒索罪。选择在公司并购或者融资时机提起恶意诉讼，用要挟的手段迫使公司交出财物，符合敲诈勒索的罪名特征。所以。不要聪明反被聪明误。但是我们是正常诉讼啊，因为我们在提出诉讼的时候，并不知道你们有并购计划。那你是什么时候知道的？就刚刚，你别想套我的话，我告诉你，我会读心术，我从你的表情里面读出了你的内心。你通过我的表情读到我的内心，嗯，有并购两个字。嗯，那请你再重新读一读，看看我的内心里面是不是有“双赢”两个字。怎么双赢？我们同意五百万，但是你们要撤诉，并且保证永远不以同一理由起诉。我们各退一步，互相谅解。同时，我再为你附送上一份工作的机会。我们不退，半步都不退。你是不是跟你的当事人商量一下？不用了，我们也不和解。法院见吧。请问你们谁说了算？我是律师，我说了算。这份协议在我们下班之前都有效。我们的下班时间是
晚上六点半。我的案子以后你少掺和好不好？不是，现在什么情况？是谈朋友吗？你别给我呀，我也看不懂，我听你们的。我觉得算双赢吧。他们本来是必败，为什么要跟他们双赢啊？因为打官司是一件性价比非常低的事儿。你为什么突然替他说话了？我没有替他说话，我真的是觉得是。我听到了，我听到了。你听到什么了？他要给你一份工作，他是不是让你去他律师事务所上班，对吧？他总能抓到人的软肋，因为他知道你想要什么。你的意思是我被他收买了是吗？我不是这种人。我没说你是那样的人，我说他是那样的人。那什么意思啊？我根本就没有告诉他我到底想要什么。我,想我满脸写什么了？我是个非常非常好的律师，因为我是个法律天才。哎，你们别吵了，到底怎么回事啊？你跟他对抗，就是想引起他对你的关注和兴趣，太明显了。是是是是是是,是,是，我就这么想的，我就是这么想的。Excuse me， 一杯卡布奇诺。带走，谢谢。罗律师，正好，你能帮我解释一下吗？非常乐意。根据这份协议，你可以获得五百万的投资款。这么多啊？当然是有条件的。首先你要保密，其次你要跟任先生成为一致行动人。什么叫一致行动？就是你不能告诉他了，他给你的五百万就是把应该赔给你的侵权费，当投资款付给了你。哎，好啊，好啊。我不管什么侵权费还是投资款，见了就能给钱吧？但前提是，你要先撤诉。没问题。那我们什么时候签？达成协议我们先签，签完之后我闪送给你，最晚明天可以吗？可以。要不我们互相加一个？当然，我的荣幸。我的荣幸。那我先走了哈，再会。其实，一直以来我也很希望自己能够成为一个咖啡师。谁拦着你了呢？没人拦着。罗律师，再见。再见。我的意思是说，咖啡师并不是我唯一的人生志愿。你唯一的人生志愿也不只是做咖啡吧？你是想要炫耀你有很多人生选项，选都选不过来，是不是？我为什么总是觉得你对我的职业充满了敌意？我没有办法尊敬把我赶下电梯的人。不是赶下去，这不是我自愿让你们的。那好，我替我的同事跟你说一声道歉。当时你也在场，怎么没有见你，阻止他们呢？如果这也是我的错的话。我也可以跟你道歉，并且这很有可能成为我的人生耻辱。黛西，黛西，嗯，我姐刚接到法院的通知，她说下礼拜四开庭。好啊，真的太谢谢你了，我应该的。那帮人帮到底，你再帮我姐出个庭呗。这不，这不行，我们给钱。上次你写状子那个钱，我现在就转给你。不是，芳芳姐，不是钱的事儿，只有律师才有资格出庭，像我这种闲杂人等，是没有资格在法庭上说话的。帮你们写个起诉状什么的还可以，但是这个真的不行。哦，这样啊。那没有律师，我们也可以赢吧？我们占理啊。我帮你做杯咖啡吧。帅哥，我能请你吃宵夜吗？人家都在这儿等你好久了。那我要是不坐地铁呢？你要是不想让我找到你，你就把你这定位给关了。我现在知道什么叫当事人了。当事人，就是当他遇到事儿的时候，他是人；等他没事儿以后，他就不是人。嗯。喂，艾伦，我现在在外面呢。哦，我知道，我知道，我就是想问一下您，您让我准备的那些证据和材料，我都准备齐了。
但是复印件就行，还是一定要原件啊？复印件就行，你明天送到店里吧。好，拜拜。别找我，我可不管了。行，帮他找法律援助。帮他找干嘛？你让他自己找不就完了吗？他又不知道去哪儿找。上网。网上好多骗子都打着法律援助的旗号，压根儿就是法盲。哎，咱能不能吃一堑长一智啊？你跟艾伦什么关系？他不就去你店里取过几次餐吗？你为什么要相信他？他万一胡说八道怎么办？就跟那吴美薇一样。行行行，啊、哦，你别生气了，以后不管是谁，我都不找你，不给你添麻烦。你给你自己添麻烦也不行，咱以后多不多管这些事儿。我又没多管闲事，还没管。那吴美薇那事儿不就你让我管的吗、哦？是我让你管的，但是现在不也是皆大欢喜吗？皆大欢喜，你管这叫皆大欢喜啊？你们连商量都没跟我商量，就全面投降。这是我接的第一个案子，我想打败罗宾，我想看到他被客户痛骂的样子。我最讨厌的就是他们总是拿钱办事儿，他们做的应该是道歉，而不是随便给点钱，这事儿就这么过去了。行行行行。你也要替美薇好好想一想啊！我跟他合租，他的房租经常都是我垫的。对他来说，他宁肯早点拿钱和解。一个官司打个一年半载的，就是赢了又怎么样？不也是赔钱吗？可能赔的还没有和解拿的钱多呢。你说我说这些干嘛呀？啊，我没你想的周到，我是没你想的周到，我不如你聪明。我这是在帮你复盘啊。不用。不用。你要想复盘的话，你还是帮自己复下吧。你好好想想，你是怎么把一手好牌给打乱的？你是怎么成功的沦落成为一名社会青年？你没法从事任何需要有文凭的工作，你甚至连参加司法考试的资格都没有。戴鑫。知道时光不会为我停留，茫茫人海中也没人会回头，我一个人加油，一个人。我在为你附送上一份工作的机会。我什么时候可以上班啊？啊，你哪位？我是黛西。黛西。哦。啊，随时。好请问您找谁？啊，我找罗宾。啊，您约好了吗？没有。嗯，不好意思，罗律师需要预约。我是来上班的。嗯，您还是给他打个电话吧。嗯，好。这个事情我会尽力配合，但是，值班那个事儿，找个助理吧。我没让你值班，找助理啊。我这个人不喜欢指使别人，你的意思是说，我喜欢指使你？您是我领导。好，接电话吧。哦，对了，你和何塞。
。好，你等一下，我马上过来。哎，小美，你所的福利你还没领哦，西班牙的皇室用用。哇，谢谢。嗨。你这样就来了？怎么了？你看过《侠胆雄狮》吗？没有。怎么了？来吧。哎。哎对不起啊，这女孩是谁？我怎么知道啊？罗宾不是所有的日程都由你来安排吗？是我安排的。我看你眼熟，我好像在哪儿见过。你有脸盲症，你看谁都眼熟。我能识别出你跟他是两个人，真不容易。没有什么学历，硕士学历还是博士学历？本科。本科都没有。那你是自学成才吗？我上过法学院，只不过是在最后一年实习的时候出了一些事情。什么事情？我不想说。你应该知道，我们律所最低要求都是硕士学历以上。可是您昨天说要提供给我一份工作，并没有告诉我说要硕士以上。我现在说也不晚。哎，我美味的合约还没有最后签字吧？你威胁我？温馨提示。那你能做什么？所有律师助理能做的事情，我都可以做。会写律师函吗？会。这是你写的？嗯。您能不能以我的名义发出？对，还得盖上律所的章。这边是所有的材料，还有相关的资料，确实可以证明是上班的途中遇到的交通事故，符合工伤认定。这是你送我的见面礼，希望您可以喜欢。好，我让丽娜给你找一个位子，你进来一下。关于你没有学历的事情，不要跟任何人讲。那如果有人问呢？你就说，我不告诉你。黛西，我的助理；丽娜，我的秘书。所有助理都归何塞管。不，除了我的。那你需要去？我会跟封印说的。跟我来吧。还有，换个发型。走吧。这边有两个空位子，你选一个吧。谢谢。丽娜姐，你先坐。范小天，你个白痴啊，废物！我看看，这是什么？啊，错别字儿，给我重新校对一遍啊！一个字儿，一个标点符号的校对。现在开始，你们所有人啊，都听好了。如果想在全景待下去的话，那就都得给我认真啊，尽全力。我们这不养废物，开始工作。你谁呀、啊？我是黛西。你什么时候来的？今天。谁招的你？我怎么不知道啊？填没填表？谁给你填的表？我没面试过你。但是我在哪儿见过你、啊？黛西。
罗宾刚招的助理，今天刚到实习。按公司规定，实习期满才需要办入职手续。我是何塞。所有的实习生助理都归我管，罗宾的也不例外。我想起来了，你是那个送外卖的。他不是，你看错人了。可这个头发，罗宾已经跟他说让他换发型了。不是，我是说，你是说罗宾找了一个送外卖的给他当助理？那不能够呢，我不是那个意思啊。对不起啊，嗯，喂。朱莉啊，好的，好的，好的，啊，好，你有什么问题随时找我，谢谢你啊。何塞经常认错人，你不要放在心上。该走了。对，谢谢。那个孩子是怎么回事啊？你们都说我应该找个助理，所以我就找了一个。从哪儿找来的？垃圾箱捡的。别跟我开玩笑，别人不知道，我还不知道吗？我见过他，他之前来送过外卖。他有一个孪生姐妹，两个人长得一模一样。你就打算这么跟何赛解释？我为什么要跟他解释？何赛也见过他，他没见过。见过，我在场。那就请你告诉他。他认错人了，我就是这么跟他说的。谢谢，还要感谢你助理的完美配合。他怎么配合的？既不否认也不承认啊，特别好，特别好是什么意思？你们俩初次见面就可以配合的如此完美，何塞可没那么好糊弄。你没问题，你对付他绰绰有余。那你的助理呢？他更没问题，八个何塞都不是他的对手。你到底为什么招他？你这不是等于给自己埋雷吗？我不太喜欢没有难度的生活。那是不是以后我的工作里面还要加一项排雷的任务啊？你这是在委婉的提出加薪的要求吗，罗律师？我不能跟你开车了。为什么？那天我去接你，后来送孕妇去医院，结果闯了一路的红灯，全给拍了，扣了十二分。我现在没驾照了。你不要着急，我现在去开庭，等我回来，你的驾照我给你要回来。好，开庭是大事，我这不急。可是谁送你啊？我自己开吧。啊，那您辛苦了。黛西，这是马师傅。哎，啊，待会儿你帮他起草一份行政复议申请书，等罗宾回来你给他。好。马师傅，哎，我刚从法院出来，你在哪儿？已经解决了，您助理帮我解决的，都刷屏了，交警也跟我解释过了，他们调查过，我确实是送孕妇上医院，我现在也出名了。今天晚上的文章引发热议。文章是律所的一位实习律师写的，讨论的是司机在临产孕妇闯红灯该不该罚。我们现在就在全体律所向您报道。今天是您第一天上班，对。啊不，哎、呃，准确的说呀，他还没有办理正式的入职手续，所以还不能算是第一天上班。<笑>律师说话真是严谨。我们呢是经过长期的专业的训练的。平时啊，我就经常跟我们全景律师事务所的年轻律师们讲，一定要热心公益，要用我们学习到的法律知识去帮助社会，啊，服务社会，回馈社会。明星律师回来了，哇塞，换发型了，还还挺漂亮的。呃，你们俩，我收拾东西啊。你这发型挺好看的，跟以前那比吧，脸儿小、啊。哎，我听说你到全景上班去了，是吧？嗯，恭喜啊！谢谢。哦、啊、哦，对了，那个，这是给你的啊。这是什么呀？艾伦父亲的律师函，我写好了。谢谢。写什么写？这不是应该的吗？啊、哎，对不起啊。还有什么事儿吗？我
错了。我今天复盘了一整天，我当时吧是特别生气，嗯，但是我觉得你好赖跟我商量一下啊，结果你们俩在那边啊讨论特别火火热，那把我丢一边，我能不生气吗？啊，赶紧走吧你！哎，那你原谅我了吗？啊？吃了药，是不是就算好了？没有。哎呦，不行，我我现在有点头疼了。哎，我们看会儿。哎，不行，别别晃，别晃。走开。哎，别晃，头疼着。走开。我给你好好工作，我我我看会儿。走开。走开。任总，罗律师。你看一下，坐吧。这就完事儿了吗？我就是想要个结果。结果你们那个何赛律师一直跟我掰扯法律条文，掰扯的我头都大了。他有他的问题。来，进来，我介绍一下啊，罗宾律师，我的法律顾问，这是我儿子任乔。哦，哎，罗律师你好。你好，那你们先聊，我待会儿再过来。不用，都不是外人，什么事儿说吧。啊，就是这个，这个新品的宣传广告，您看一下。没有更好，只有最好。不能用“最”字。为什么？如果使用最高级的话，可能会带来诉讼风险。我看过一个类似的案例，被判赔了五十万。五十万？嗯。成本不是很高，我们付得起。可如果加上诉讼成本？律师成本、时间成本，包括公司的声誉以及未来不确定的风险，可就远远不止五十万了。那如果我想让人知道我是最好的、最强的，我该怎么做？反正就是不能使用最高级。什么叫反正就是不能使用最高级？姑娘，我付给你们钱是让你们来做我的法律顾问，你不能光光告诉我什么东西是不可以的，你还得告诉我什么东西是可以的。任总，可以换一下顺序，换顺序，没有最好，只有更好。好，没有最好，只有更好，不用最高级，用比较级，去吧。行，嗯。你在哪儿读的法律？你怎么进的这个律师事务所？你念过书吗？任总，还是要相信我们律所。您能别让我跟任小燕打交道可以吗？我干别的事儿都行，比如说你你让我去写诉讼文书啊，呃，去法院立案啊，查资料，哦，彻夜加班也行。理由呢？他根本就不尊重法律。他是在用自己的方式表达尊重。什么方式啊？酬金啊，他是我们最慷慨的客户，也是最粗鲁、最没礼貌的客户。那说明你做的还不够好。如果你让他满意了，他就会给你很多很多酬金，以表达他对你的尊重。可如果你让他没满意，他就觉得没必要对你表示尊重。不是，我不明白，您为什么可以忍受这种混蛋呢？我雇你当我的助理，不是来让你问我这种愚蠢的问题。哎，我现在可以理解为什么您能和任小年惺惺相惜了。你用错成语了，我跟他谈不上惺惺相惜。那您这是什么呀？叫受人之托，忠人之事。
，谢谢谢谢，谢谢您抽时间过来，常委先生，我是受你老板郑凯旋先生的委托，啊，他是我前老板，已经和我没关系了，还是有关系的，你们俩有竞业协议，我已经付过违约金。黛西，你给张先生普及一下。嗯，根据相关司法解释的规定，劳动者违反竞业限制约定，向用人单位支付违约金后，用人单位要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务的，人民法院应予支持。那你就不能创业了？两年以后还是可以的。两年？那你们聊吧，我还有事情，先走了。你可真会挑时间。他本来已经决定投我了，如果他投了你，再发现你有竞业协议，你惹的麻烦会更大。您把自己说成救世主了，过奖了。郑老板欢迎你随时回去上班，那就是让我去死。知道他是怎么对我的吗？不管我想干什么，他都不同意，他根本看不上我。我在他公司两年，我都快得抑郁症了。不好意思，张先生，我后面还有事儿。如果你希望跟你的老板重修旧好，捐起前嫌，随时找我。我觉得咱们这样做对他不公平。人家当时在你那儿，你也没好好重视人家啊。现在人家自己出来创业，有了热度、关注度了，你就拿出了竞业协议。需要我提醒你，这份律师函是你起草的吗？我当时并不知道他在郑凯旋那儿受的委屈。那只是他的一面之词。哎，您没有看到他的眼神啊？啊，特别绝望，绝对不是装的。有一句话叫“置于死地而后生”。我不明白为什么一定要把人往死里逼呢？我给他路了呀，让他回来上班。那是绝路，绝处逢生。你能不能设身处地的替他想一想啊？他怎么能回去啊？他原本可以自己干出一番事业的，现在却要让他回到那个让他受尽冷落的前老板那儿，这不是胯下之辱吗？大丈夫能屈能伸，他可以向韩信学习。我觉得咱们这么做不对，不公平。你的工作不是来提醒我，记住，我们是律师，郑凯旋的律师。那也不能拿人钱财替人消灾吧？那你的意思是拿人钱财给人添堵你们可真够敬业的，拿刀捅了人，还得回来看看这刀捅得有多重。我是郑凯旋给了你们多少钱？你干这么缺德的事儿？跟你直说吧，他就是想让我回去，在他手底下服服帖帖的对他点头哈腰、言听计从，我不会接受。你告诉郑凯旋，我死都不会。其实你不用死。你有亲戚吗？我的意思是，敬业协议其实只是对您本人有效，但是对您的太太、您的父母、您的兄弟都是无效的。我可以让我太太去创业，我给她当司机，让她去见投资人。你为什么要这么做？因为这么做是对的，对在哪里？你这是在出卖我们的客户。张科他当年签这份竞业协议的时候，本以为自己会受到重视，大展宏图，但是没有想到，如果这个理由成立，所有签过竞业协议的人，如果不想遵守，都可以说自己受了委屈，都可以就此要求免除竞业限制。那这个协议还有什么存在的必要呢？但是如果我们稍微有点同情心的话，你真的以为你很聪明吗？我警告你，你的所谓同情心，严重损害了我们委托人的合法权益。而且，因为你的这个自作聪明，接下来我将不得不采取更加严厉的法律手段，把张科告到倾家荡产。所以，你现在有两个选项：一，把事情去摆平解决；二，马上走人
。哎，我们缺一法律顾问，你要是愿意，我不是来找工作的，我是过来给您介绍投资人的。好啊，郑凯旋。在开玩笑，我很认真，我就当是个玩笑。您要不要先看一下我帮您起草的协议？你白起草了。最近我恰巧看过一个采访，是郑凯旋先生的。他说他有一段时间非常的膨胀，有一次一个他最好的兄弟跟他说有别的人要投，他就特别的生气，他觉得这是一种背叛，于是就对那个好兄弟做了很多错误的事情。可是他现在非常的后悔，他真的希望这个好兄弟。可以给他一次机会，让他可以改正这些错误。那这话他为什么不当面跟我说？钢铁直男嘛。这是他的道歉方式，他给您开的条件，优于所有的投资人。其实。我也应该跟您道个歉。虽然说以您太太的名义注册公司，在一定程度上是可以规避竞业条款，但是还是会有诉讼风险。如果郑凯旋他真的想要找您麻烦发起诉讼的话，那您的公司啊，不是您您太太的公司就会官司缠身呢。实在抱歉啊，张克先生，我不应该给您出这种馊主意的。你让丽娜给郑凯旋打个电话，就说协议书已经签好了。好。还有什么事儿吗律师函、法律意见书、起诉状、答辩状、调解书。你最近多花点时间研究一下反不正当竞争法。柏敬宏被告是因为侵犯商业秘密，但他好像还不是咱们的客户吧？他很快就会是的。我觉得他那个泄密案更加适用于工商局的若干规定，不是所有的机密都是商业机密。那你马上把所有的跟泄露商业机密有关的法律规定全都找来。已经发您了。还不下班啊？我为什么还是觉得他有点像那天那个送外卖的？你从哪儿看出来人家像送外卖的了？你要再这么背后议论罗宾，我没有背后议论他。那你说人找一助理是送外卖的？我不是这个意思。如果别人说你随随便便找了一个没上过学、没读过书的女孩送外卖的来当你助理，你会怎么样？那我一定跟他翻脸。我是有职业荣誉感的。任何进入我们律所的人啊，无论是男女老幼，必须是毕业于名校。那你说人家罗宾找一送外卖当助理，你什么居心啊？我就是说，他有点像。你有脸盲症？是，我经常认错人。嗯，我有脸盲症啊！我不是那个意思啊，我什么意思都没有。你千万不要误会啊！我没有误会你，为了你好。嗯，我以后再也不乱说。快去吧，赶紧下班，赶紧休息。我有联盟证。
顾杰在你办公室等你。说什么事儿了吗？跟白金红有关。您找我，有事儿。白敬红还记得吗？白敬红，当然记得。他昨天晚上非常激动，给我打电话说让我帮他找一个有关知识产权方面最好的律师。你应该跟他说，就是最好的保姆也不能随叫随到。特殊情况急查。您的事儿都是急查。他现在是被告，原告有可能深思熟虑，被告完全是祸从天降。他是廖佳敏的客户，早就不是了，换了好几茬了。喂，白总。对，我现在就在罗宾律师的办公室，他已经答应了。是的。好，那一会儿见。白敬红马上到。我什么时候答应你了？算我求你了。白敬红是我最好的朋友。应该说，你一直想把他发展成你最好的客户吧？我们两个可以一起。不，你应该知道。我接任何客户的前提条件是，不跟任何律师合作。我不会干涉你的人。这是我的原则。白敬红可是我的朋友，是我把他介绍给你的。你可以不介绍给我，现在也还来得及。是这样的，白敬红是一个难缠多疑的人，我担心他会让我跟你一起代理。因为毕竟我们两个认识的时间比较长，信任度可能更高一些。既然如此，他早就应该是你的客户。是我觉得熟人之间最好不要有利益关系。那您的意思是现在跟他不是熟人了？我冒昧的问一句。明白。你为什么从来不跟其他律师一起合作呢？是怕被别人抢功吗？是怕被别人甩锅。甩锅？你可从来没有输过。那是因为我知道，如果说我输了。我不能推给任何人。我以前是那边的产品设计主管，后来白总挖我过来做总设计师。你的意思是说，你从耀斌公司辞职，导致他们对你怀恨在心，故意起诉你泄露公司机密，把白总也牵扯进来，负连带责任。他们给我打电话，说只要我让麦琪走人就没事儿了。他们太不了解我了。我柏金红可不是被吓大的，你给我发一张传票，我就应该按照你的旨意，把我的总设计师开掉，那传出去成笑话了。以后谁还敢跟我干啊？现在先不要激化矛盾。他们是怎么发现你泄密的？抓住了你的把柄。就是有一天，我跟以前的同事在网上聊天，他把他们的设计图发给我，让我提点意见，结果他们主管看到，就当场报警了。我就觉得这是一个套，他们的员工给我设计师发图，他们应该去告自己的员工，凭什么告我们？他们有权利选择起诉谁或者不起诉谁。我建议啊，我们的重点不要放在谁陷害了谁，不要放在两家公司的夙愿上面。说的对，我们现在也搞不清楚，啊，也没有什么证据。我们现在主要的任务就是先把自己摘出来。我们就说是对方设计师主动把设计图发给我们看，要泄密也是对方设计师泄密。不，嗯，如果承认对方的设计师泄密，那么白总这边肯定也脱不了干系。对呀、啊，这就等于承认我们的产品用了对方泄密的图纸，那人家是可以要求我们停止侵权、下架产品。所以，我们必须要否认，那些设计图纸压根儿就不是什么商业机密。对对对对，没错。如果那张设计图不是商业机密，那就不存在泄密一说了。那你怎么解释为什么一家设计公司的设计师会在聊天软件当中主动给另外一家设计公司的设计师发图看呢？很好解释，就是两家公司设计师之间分享灵感、交流经验。那怎么证明这些设计图不是商业机密呢？那些设计图纸都是向供应商购买。只要没有证据表明供应商是单独为哪家公司设计的，就不应该被认定为不为公众所知悉的商业机密。我给你们推荐的人靠谱吧？太靠谱了！<笑>咱们这就签吧。嗯，我们这是属于人在家中坐，祸从天上来。
。喂，你好。我没给他订外卖啊。也许是他自己订的吧。好，我知道了，谢谢。我要去见客户啊，他们要找最好的法律顾问，终于找到了我。他们是在网上搜的吧？不，有人给他们推荐了十个律师，他们经过了反复的斟酌，最终认为我是最佳人选。那肯定是你的朋友给他们推荐。我师妹朱莉，嗯，她跟他们老板推荐的。他为了确保你被选中，还推荐了其他九个废材。能不能在一起玩耍了？这是我的外卖。哦，我我不是来送外卖。你不是说外面有我的外卖吗？呃，你不是要找罗宾律师吗？罗云律师，我是艾伦，特别感谢您替我父亲讨还公道。你不认识罗云律师啊？啊。啊。谢谢谢您，谢谢您，谢谢您替我父亲写了律师函，我们做了仲裁，确定是工伤，太感谢了，您真的是个好人。不不不，那个我我我我我不是，您您就是个好人。我给很多人送过外卖，就是那天我都给您送迟到了，您不仅没取消订单，也没给我差评，真的特别感谢您。好好好，对对对，这这个是我妈妈亲手做的，就是我们的一点心意。有有有有，您您那个尝尝卤猪蹄儿，谢谢你妈妈哈。但是呢，这我不是罗宾啊，我不是罗宾律师，我们是同事。非常好的同事，我们律所呢成立了一个公益中心，由我来负责。你放心，我呢会把罗宾热心公益帮助你父亲的事迹写到我的工作报告里去。这样，以后呢，你有什么事情啊，你呢可以来找我，你叫我何赛律师就好啊。谢谢你。哎，嗯，哎哎，这个啊，这个，哎，丽娜。这位是罗宾律师的秘书啊，请他转交一下。那拜托您了，这个请您一定要交给罗宾律师手上。嗯，你放心吧，谢谢。我们那点心意。谢谢您啊，何赛叔叔。赵总，这就是何赛律师。嗯。哎呀，何律师，幸会，赵耀，幸会啊！全景律所的何赛啊，坐坐坐。呃，赵斌是您弟弟？对，赵斌我弟弟，所有我们公司叫耀斌。怎么，你认识我弟弟啊？他以前输过一起官司，他是被告，我是原告律师，我赢了他的律师。嗯，那您的父亲是何家一？啊，哦，所以你从来没有输过一起官司啊？我赢的所有的官司跟我父亲没有任何关系。其实呢，我父亲他是反对我做律师这个职业的。我也没跟我父亲说过任何我的客户。如果你们找我呢？哎呦我去！对，哎，不不不不不，是因为啊，我怀孕了，我这是怕开庭的日期跟预产期撞上，所以我就把你啊介绍给了赵总。对对对，朱莉向我推荐您的时候，并没有说你的父亲是谁，他只是跟我说，您是他师哥。是一个著名的律师，而且从来没有过败绩。啊，不，也不能说从来没有败绩，但是很少有律师能赢得了我。公司辞退马小驹的依据在于，公司认定网上晒的这份工资单是马小驹的，而且是马小驹自己晒出来的。但是网上传的这个工资单局部截图当中，并没有员工的姓名或者公司，所以我们可以抗辩。仅凭公司内部调查就认为是员工泄露的，并不合理。公司认为他们在聘用合同中已经强调，工资属于高度机密，员工之间也不得交流工资信息。而且马小菊也已经跟公司签了这份保密协议。您说的对。
目前法律规定中并无对工资薪酬不能做出保密约定的条款。实践中，在保密约定并未违反同工同酬的情况下，也存在认可薪酬保密约定的案例。办公司无法证明那是马小菊自己上传的工资单。好，那你去起草代理词。已经起草好了。这是什么？这个是你做公益的报酬。这是 Alan 送的，他妈妈的手艺。你怎么知道？因为我吃过。<笑>来吧，大家一起。<笑>订个外卖，你想吃什么？猪蹄儿，卤猪蹄儿买早餐去，咱俩一起去。我不买，那我也不买。你刚才说你要买，我说的是咱俩一起去买早餐。你买我就买，你不买我就不买。你这是唱到哪出呢？冯颖跟我说了，说你很多事情啊，其实不是针对我，啊，你呢是一个有点孤傲的人。我还一直以为我相当平易近人呢。哎，昨天啊，我见了咱们的师妹朱莉，你还记得她吗？她说要给你介绍一个案子吗？她怀孕了，你怎么知道？否则她为什么不自己做，要介绍给你呢？她做了一半了，已经起诉了。我还奇怪呢，我说她为什么找我没找你呢？你们之间有什么过节吗？是耀斌的案子吧？他找过你，你不能接，为什么？利益冲突，跟谁利益冲突？柏静红，你跟柏静红签了吗？没有，但是今天会签，我也是今天要签。我的决定是，拜金红。他肯定以为我是在袒护你，当然是柏静红。柏静红胜算更大，我们签的风险代理获益更多。抛开输赢不说，耀斌这个案子我们还要跟朱莉分。他之前毕竟做了一部分工作，何塞可不这么认为。如果他非要代理耀斌，那他只能换一家律所。这是我最不愿看到的。那您说怎么办？从你那儿挑一个客户给他，任小年。哎，刘总，你稍等啊，我马上就到。嗯、从我的客户里挑一个给何塞。任小年，老大不同意。其实何塞需要的是弯腰唱征服。那您是不会弯腰啊，还是不会唱征服啊？都会，就是不能一起。白金红约的几点？十一点。不过他喜欢迟到。任小年介绍了一个客户，刘前进，花五百二十万买辆劳斯莱斯，结果是辆二手车。他去法院告，一审居然输了，他们的律师不行。把他介绍给何塞，这属于消费欺诈。
，何塞擅长。什么呀？一个礼物。送我礼物干什么？求你接一个案子。罗宾让你求我呀？你接还是不接？他干嘛不自己接呀？你觉得呢？他觉得对不起我，还是因为案子太棘手，客户太难缠呀？何塞，这里面可是设计师茶具，我可拿走了啊。哎。你留着吧，我可是因为你啊，不是因为他。嗯我把廖佳敏介绍给了耀斌，你别恨我。我为什么要恨你？好，那我们就冰释前嫌啊！我呢，接受你的道歉。我的道歉？我对你做错了什么？斌，你知道你做错了什么？我不知道。你不知道自己错在哪儿了。你让丽娜送给我礼物，什么礼物？茶具。丽娜说是我送的。我懂了，是丽娜觉得你错了，所以她在替你打搅了。不，你没懂。丽娜送你礼物，是她希望我们两个人能缓和关系。那到底我们俩是谁的错，造成了我们之间的关系紧张？廉颇和蔺相如关系紧张，那你说是廉颇的错还是蔺相如的错？你是说我是廉颇，我应该对你负荆请罪 ？No， 是何世璧的错。如果没有何世璧，蔺相如到哪里去干一票，万笔归赵呢？我必须把话说清楚啊！咱们俩在任小年的事情上有分歧。但是任小年他可算不上块合适，他充其量算是一只煮熟了的鸭子。你以为客户争取最大利益为荣啊？我和你不一样，你以此为耻。对，我以代理像任小年这样的客户为耻，深以为耻。我学习法律，不是为了给他这样的人争取利益的。我到今天才明白我为什么会学法律，因为所有学法律的人，如果都像你这样。任小年根本就请不到律师，这不公平。不用客气。开展中央储备热投放工作，共向市场投放中央储备猪肉一万吨，增加猪肉市场供给。在加州一场没有终点的梦，又能怎样？香烟从未散场，又。
怎样？纵然百孔千疮。廖主任，您是越长越帅了，您越来越年轻了。听说你和何塞一直在明争暗斗，麦飞说的吧？他在你们那儿实习的时候，夹在你和何塞之间，两头为难啊。可在您那儿，他可是大红人啊。被告麦琪在离职以后，通过原同事李云波，陆续获取耀兵公司的设计图纸，这些设计图纸。均是耀兵公司用于生产的设计图，设计图纸上的产品大小、颜色、图案，都是耀兵公司的商业秘密。技术秘密是为了解决某项技术问题，经由智力劳动获得的设计、程序、工艺方法等。此外，速征信息要构成商业秘密，不仅应处于一般的保密状态，而且获得该项信息需要有一定的难度。从 4S 店提供的电脑检测记录来看，该车的大部分设施显示已经行驶的公里数为五千五百一十五公里，而部分设施显示的行驶里程为一千七百六十七公里。被告麦琪利用与原同事李云波的亲密关系，窃取耀宾公司严格保密的设计图纸。原告所提交的证据，是两个曾经共事的设计师之间的正常交流。汽车销售公司将一辆二手劳斯莱斯篡改里程表之后，当做新车销售给顾客。涉案设计图所示的颜色、图案大小，也不属于应受法律保护的技术秘密信息，属于销售欺诈。其任职的晋宏集团需承担连带赔偿责任。全体起立。现在宣判，涉案图片的大小尺寸。属于直接观察可得的内容。图片大小尺寸本身不蕴含任何技术手段，不能够解决任何技术问题，不属于技术秘密的保护客体。综上，法院驳回耀兵公司的诉讼请求。一审法院由于证据问题，驳回了刘前进先生的诉讼请求，案件现在上诉到中级人民法院。我是刘先生的二审律师，我们在四 S 店发现了证据。